ഇനി നമുക്ക് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമ ജമാഅത്ത് ഇസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിഷ അള്ളാഹ്ന പറയാണ് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമ ഇതാ സല്ലമല്ലം യക്കോത് ഇല്ല മിക്ദാറമായ കൂൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ അള്ളാഹു അന്ത സ്വലാം ഒമിങ്ക സ്വലാം ഉത്തബാ രക്ത യാദൽ ജലാൽ വല്ലിക്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വരെ അല്ലാതെ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല ജമാഅത്ത് ഇസ്കാരത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അസ്തഫുള്ള 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്ന ജിക്കറാണ് എന്തെന്ന് അള്ളാഹു അന്ത സ്വലാം ഒമിങ്ക സ്വലാം എന്ന ജിക്കർ ഇത് പറയുന്നത് വരെ അല്ലാതെ റസൂൽ ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ ഉമ്മു സ്വലമാർ എന്നുള്ള അതീസി കാണാൻ സാധിക്കും റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വരുസലമ പുരുഷന്മാർ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകും എന്താണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൂടി കലരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരുഷന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് അതീസും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ അതീസി കാണാൻ സാധിക്കും അലീബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹിൻ്റെ പറയുകയാണ് ഇത് അസല്ല കാല അതായത് റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വരിസ്ലമ നിസ്കാരത്തിന് സ്വലാം വെട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അള്ളാഹു മഖഫുല്ലി മാ കദ്ദം തോ മാ ഹെർത്തു അള്ളാഹുവെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു വരണേ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തതും പിന്നിട്ട് ചെയ്തതും ഒമ അസ്രർ തോ മാ അഖിലൻ തു ഒമ അസ്രഫ് തു ഒമ അന്ത അഖിലം ഭീ മിന്നി അന്തൽ മുക്കദ്ദിമോ നൽ മുഹറുലാത്ത് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ അതിൽ വിട്ട് ചെയ്തതും ഞാൻ അറിഞ്ഞു ചെയ്തതും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ 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 ചെയ്ത പാപങ്ങൾ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ എനിക്ക് പുറത്ത് വരണമേ എന്താ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിസ്കാരശേഷം നബ്സലല്ലാ വസ്ലമ കൂട്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നില്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നബ്സലല്ലാ വസ്ലം ഒന്ന് വന്നത് ഒരു സഹാബി ഒരിക്കൽ സൊബീക്ക് നബ്സലല്ലാ വസ്ലമൻ്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ റസൂല് പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താ അള്ളാഹു മുബാരിക്കല നാഫി മദീനത്തിന് വബാരിക്കല നാഫി മുദ്ദീന വസാഇന അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങളുടെ മദീനയിൽ അനുഗ്രഹം ചിരിയണമേ ഞങ്ങളുടെ സായിലും മുദ്ദിലും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പം മൂന്ന് മാത്രമല്ല നാലാമത്തെ റിപ്പോർട്ടും കൂടിയായി എന്താണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അള്ളാഹു അന്ത സ്വലാം ഒമിങ്ക സ്വലാം തബാർക്ക് തയ്യാദ് ജലാൽ വല്ലിക്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം ആ അവിടെ ഇരുന്നു അതിന് ഏഷ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകും രണ്ടാമത്തതിൽ സഹാബികളും നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയും സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി അവിടെ കാത്തിരിക്കും അവർ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം സഹാബികളും റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എഴുന്നേൽക്കും മൂന്നാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ നബ്സ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണമേ അള്ളാ മുഖഫുല്ലി എന്ന ഏകവചനം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാലാമത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മദീനിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന ബഹുവചനം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരിക്കൽ സൂര് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ നാല് റിപ്പോർട്ടും കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തെളിവല്ല നാല് റിപ്പോർട്ടും കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തെളിവല്ല കാരണം സഹാബി ലാമിയം പറയുകയോ റസൂർ കൈയോർത്തുകയോ ഒരു റിപ്പോർട്ടിലും ഇല്ല നബിസ് അള്ളാ അബ്ദുൽ സലമ ഇങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏത് രൂപത്തിലും ചെയ്യാം എന്ന് ആരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സഹാബികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തിരണേ അതുപോലെ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തം ബാധകമാകുന്ന പ്രാർത്ഥന നിസ്കാരശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം മറ്റൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം തിരക്കിലോ മറ്റൊന്നും പ്രയാസത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പിന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്കാരാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷമേ പുരുഷന്മാർ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പള്ളിയുടെ അവസ്ഥ അതായിരുന്നു അപ്പം നാല് തത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇതൊരിക്കലും എന്തല്ല കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു തെളിവും കിട്ടുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് ഇമാം കയ്യുയർത്തി മാമു മാമിയും പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഈ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ അബ്ദുൽ സ്വലം ഈ ചെയ്ത ചര്യകളുണ്ടല്ലോ കൂട്ടു പ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചര്യ അതിന് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു സംശയം സൂറത്തിൽ ഫാത്തി ഓതുമ്പോൾ ആമീൻ
റസൂദാന്റെ കൽപ്പന വന്നു രണ്ട് മാതൃക വന്നു വായിലുമിന് ഉജിറ് പറയാണ് അദ്ദേഹം റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വിളിസമ്മയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആമീൻ എന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലി ആയിഷറലി തന്നെ പറഞ്ഞ അതീസി കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ആമീൻ ചൊല്ലുക സലാം പറയുക എന്നിവ കാരണം നിങ്ങളോട് ജൂതന്മാർക്കുള്ള അസൂയ മറ്റൊരു പ്രശ്നത്തിലും അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം എന്തേ ഗൈറുൽ മക്ലൂബി അലൈഷും വല്ലോ അല്ലീൻ ആമീൻ ജൂതന്മാർക്ക് എതിരുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നസ്രാക്കുമാർക്ക് എതിരുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളോട് വലിയ കോപം ഉണ്ടായി എന്നാ ദേഷ്യം ഉണ്ടായി കാരണം എന്താ നമ്മൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഉത്തരം നൽകണമേ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വിളിസമ്മ അതീസി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാക്കാലും ആമീൻ ഒരാൾ ആമീൻ എന്ന് ചൊല്ലുകയും സുഹൃത്ത് ഫാത്തിയാണ് ഉദ്ദേശം ആമീൻ ചൊല്ലിയാൽ മലക്കുകൾ ആകാശത്തൊന്നും ആമീൻ ചൊല്ലുകയും അവ രണ്ടും പരസ്പരം യോജിച്ചു വരികയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ധരണ നിസ്കാരശമുള്ള കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ റസൂലായി സലല്ലാ അബ് അലിസ്ലമ കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സഹോദരന്മാരെ നമുക്കുള്ള സുന്നത്ത് നമ്മൾ ഒരു മക്ബൂബി അലിഹിമല്ലോ അല്ലെ ഈ നാമി എന്ന് പറയുക എന്നുള്ളത് അത് നബിസലല്ലാ അബ്സമ്മയുടെ കൽപ്പനയാണ് നബിസലല്ലാ അബ്സമ്മയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കുള്ള സുന്നത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അസ്സാം വലൈക്കും